Bien le bonjour Il neige ah, T'es content que je t'ai levé tôt ce matin Super On va y aller hein bon moment. L'avantage qu'il y a c'est que du coup euh, bah, tout est gelé donc euh, on risque pas de s'en couper. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. <rire> voilà. Euh, là ça commence à être pas mal du sport parce qu'en fait c'est des montées mais euh, sur des cailloux donc à la base c'est déjà glissant. Avec la neige ça arrange pas les choses. Et euh, c'est euh, on prend tout en travers. <rire> je je n'étais pas rassurée mais <rire> Il fallu attendre deux ans et laisser passer une pandémie avant de pouvoir enfin revenir explorer la totalité de cette piste. Capitol Reef est un de nos parcs favoris en Utah. Il se divise en plusieurs zones et certaines ne sont accessibles qu'aux véhicules avec, à minima, une bonne garde au sol. Ici, les conditions météo peuvent bousculer totalement l'accès à cette partie du parc. Cette fois-ci semble être la bonne, mais la route est tout de même réputée impassable par temps de pluie. Alors, à la vue de ces gros nuages, on croise les doigts. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cathédrale Valérode forme une boucle d'environ 100 km à travers le désert. Elle traverse à la fois des terres publiques et le parc national de Capitol Reef et promet de nous faire passer par des paysages tous plus incroyables les uns que les autres. On est arrivé hier soir à Capitol Reef National Park par les pistes, toujours. Alors on a dormi à 5 minutes de là, juste en dehors de l'enceinte du parc. Et là, ce matin, on est content parce qu'il n'y a plus de vent et ça fait du bien. Ça fait plusieurs jours qu'il y a 100 km h de vent et ça commençait vraiment à nous prendre la tête. Donc là, ça fait vraiment plaisir, on va en profiter. Puis là, c'est vrai qu'il fait froid quand même la nuit. Toujours pareil, on est à 1600 mètres d'altitude ici. On ne s'en rend toujours pas compte. Et, mais en journée, par contre, ils annoncent au-dessus de 30 degrés. Donc on a quand même un delta de température qui est assez important. Ça va de, ouais, de 5 degrés la nuit à plus de 30 degrés la journée. C'est assez spécial, on, on passe des grosses vestes le matin, au short t-shirt à midi. On va continuer à se balader un peu et puis après on va continuer aussi la piste qui, qui part sur plusieurs dizaines de kilomètres, qui fait une grande boucle. Et puis on continuera l'exploration toujours en Utah. Le silence, le vent, la lumière façonnent un peu plus encore ces monolithes, comme la sensation d'arpenter un lieu sacré. Après ce premier arrêt au temple de la lune et du soleil, il est temps de retourner manger la poussière et de continuer vers le nord. La route est longue, mais pas le temps de s'ennuyer. Les grandes falaises ocres se rapprochent et la sensation d'être ridiculeusement petit nous envahit une fois encore. Le 
20 minutes de rien. Mais les Rangers ont eu la gentillesse de mettre des cartes. Mais il n'y en a pas <rire> Je me suis fait avoir <rire> Bon, les gars, <rire> faut remettre des cartes. <rire> De retour à Capital Reef. On a déjà fait une petite dizaine de kilomètres là à l'intérieur du parc. On est ressorti du parc à un moment donné avant d'y revenir. Puis là il y avait une intersection. Donc, on va aller un peu regarder ça. Généralement quand il y a des petits panneaux avec des choses qui sont indiquées, c'est qu'il y a des petites pépites à voir. Impressionnant non ce gouffre de 60 mètres de profondeur et de 15 mètres de diamètre s'est formé après qu'un bouchon de gypse ait été dissous par les eaux souterraines. Mais reprenons la route pour voir ce que la vallée a d'autre à offrir. Comme posé au milieu du désert, les immenses monolithes de grès qui semblent toucher le ciel forment un panorama fascinant. Après de nombreux passages de lits de rivière, la piste prend de la hauteur jusqu'à nous retrouver en haut des falaises que nous longions jusqu'alors. C'est depuis ce point de vue que l'on prend conscience de toute la dimension du site. Les premiers explorateurs à l'avoir découvert l'avaient comparé aux formes des cathédrales gothiques. La cathédrale Vallée porte décidément bien son nom. Plusieurs dizaines de kilomètres plus loin, changement radical de paysage. Si nous étions il y a peu sur la Lune, c'est désormais sur la planète Mars que nous posons nos roues.
Ce n'est finalement qu'après le coucher du soleil, à l'heure bleue, que les collines d'argile nous révéleront toutes leurs incroyables nuances. Il nous reste encore toute une planète à découvrir. On vous embarque Ça fait quoi d'être une, une pilote Une pilote de T3 bah, Ça fait qu'on a un mec qui est jaloux. Quoi. 